Buena gente, ¿cómo andan? Acá el Che Arrakis. Este, creyeron que se iban a librar de mí, ¿verdad? <risa> bueno, resulta que no. ¡No! Eh, como ¡No! ya sabrán, como ¡No! se dan una idea, mi presentación no la, no la pude dar el día de la Cuculicón por temas de tiempo, por temas de temporal y destrucción. <risa> Así que la voy a presentar ahora en video. Este, pensamos en un momento con JP presentarla en, en vivo en alguna transmisión, ¿no? Pero va a ser complicado, así que mejor la grabo en video y, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pide lo que quieras. Quiero el marinero musculoso. Bueno, eh, como se ve ahí en la portada, mi presentación es sobre la saga Doom. Y bueno, allá que está todo dicho sobre Doom, ¿no? Eh, Está más manoseado que... Oiga. Ah. <coughs> y bueno, digamos, voy a hablar de la saga Doom, eh, pero más a un término personal. Este, más a un término, digamos, cómo llegó a mi vida y, y esas cosas, ¿no? Este, así que bueno, procedamos. En primer lugar, me gustaría hablar sobre cómo llegué yo a conocer Doom, ¿verdad? Y mi primer contacto, si mal no recuerdo, fue en la casa de mi primo. Ese es mi primo que contó una vuelta que le falta un huevo, que se lo comió un perro. Uh, eso tuvo que doler. Bueno, ese, eh, una vuelta fui a su casa y él tenía una computadora. En ese entonces yo no creo, no sé si tenía todavía, creo que sí, pero él tenía una computadora decente. Y me mostró los juegos que tenía. Y entre esos estaba el Doom. Este, el, y bueno, el, su máquina obviamente lo podía correr eh, fluidamente este, Yo en ese entonces tenía una computadora eh, Creo que no llegaba ni a Pentium 1 Y tenía el monitor blanco y negro Han pasado 84 años Y bueno, él no, ya tenía, creo que era una Una Pentium 2, una Pentium 3 en ese entonces Y a, con el monitor a color y todo Todos los chiches este Y bueno, él me, me mostró este juego Y... ¡Fua! ¿Qué, qué decir? Este, fue un amor a primera vista <ríe> eh, Pude experimentarlo por primera vez mm. y, y nada, él en ese entonces él, Me acuerdo que él tenía el Windows eh, 2000 El Windows Mi o 2000 Una mierda de esa Y bueno, mientras yo en mi casa tenía el Windows 98 El todopoderoso y glorioso Windows 98 y bueno, a él la versión que tenía era el Doom 95 que se llamaba, el Doom 95 que le dicen. <risa> y, y bueno, tuve la, la dicha de que me los pasara, así bien piola, sin, sin darle color. Eh, me grabó un CD, porque en ese entonces, wow, las lectograbadoras de CD, ¿no? antes de los pendrive. Y me pasó lo, el Doom 1, el 2 y el Wolfenstein. Pero no el, Wolf, el Wolfenstein original, sino el Spear of Destiny, que era una expansión que era más volada que el juego original todavía. Y, y bueno, nada, ese fue mi primer contacto con el, con el juego y la verdad que, que estuvo muy bueno. Yo antes había visto, no me acuerdo bien dónde, el Quake el Quake 1 y bueno, era, era más chico todavía y me recagué de miedo pero yo ya tenía unas memorias así de juegos de disparos y el Duke, el Duke Nukem también Duke Nukem, que es Duke Nukem anda, haciéndome el gringo como los pelotudos ¿eh? eh, pero el Doom, digamos, fue cuando ya tenían bastante más eh, uso de razón, más conciencia entonces como que siento que lo disfruté más este, y es el que pude jugar realmente, ¿no? porque me lo pasaron, ¿no? una de las grandes virtudes que tiene Doom una de las tantas virtudes que tiene es que corre en lo que sea incluso en el pedazo de mierda de computadora que tenía yo eh, corría este, decentemente así que lo podía jugar tranquilamente eh, y bueno o sea en ese tiempo la compu que yo tenía ya estaba re obsoleta ya habían eh, gráficas eh, tarjetas de video dedicadas este, y todo pero bueno uno que va a ser la pobreza argentina no de principios de los 2000 Se quedaron con la plata, la suya, la mía Si usted tiene plata, se quedaron con la plata En el corralito, en el corralito está la plata en el corralito. Jugar online era imposible Me acuerdo que todavía en ese tiempo no, Todavía no, no llegaban los cibercafés 
no se ponían de moda los cibercafés acá en esta parte del mundo. Y el que tenía internet, bueno, en ese entonces todo el que tenía internet era un lujo, ¿no? Era un... Y, y para jugar online, no sé, eh, hay mucha gente que tiene eh, recuerdos muy gratos de esa época jugando online, pero capaz que, el, eh, no sé, capaz que están pasando por alto la cantidad de lag inmensa que habría en ese entonces. Este, porque acá no, acá me acuerdo que en esa época la, la gente que, digamos, que tenía acceso a computadoras eh, de buenas eh, especificaciones de internet en su casa, eh, los que yo conocía, digamos, no hablaban que para jugar por internet era, era jodido, en ese, era imposible en ese entonces. Una de las cosas que más me gustó y que me gusta todavía de la saga es el tema de que como que no está tan enfocada al terror por más que pueda dar un poco de miedo, sobre todo si sos chiquito, sino tanto como el, el, el protagonista, digamos, como que sos un chabón con pelotas. ¡Qué huevos! Lo sé. Como que sos un boludo con, con los huevos bien puestos y no le tenés miedo a los demonios en sí, eh, sino como que les tenés bronca, asco y ganas de matarlo y eso uh, se, ve, se veía y se sigue viendo muy poco en los videojuegos, ¿no? Que involucran así monstruos y... Y digamos escenarios eh, terroríficos, por así decirlo de alguna manera. Este, me gustaba el hecho de que seas un soldado loco de mierda. El juego es divertido, es divertido de jugar, los, el diseño de nivel es bueno. Eh, a, a, podría decirlo, este comentario trillado, pero que envejeció muy bien. ¿Bromeas? Es un papucho. Y bueno, y después cuando llegó Doom 2, yo conocí a los dos al mismo tiempo. Pero eh, la mejoría, digamos, también tampoco es, no es una, una locura, pero, pero hay una mejoría y se nota. Este, los escenarios ya son más grandes, hay más enemigos. Este, digamos, el diseño de niveles sigue siendo bueno, sigue siendo divertido el, el juego. Eh, están los, los mapas eh, eh, meme, digamos que, que son así eh, mapas casi como chistosos, como en el... No me acuerdo bien ahora el mapa, tendría que haberlo buscado antes de empezar a hablar. El, en donde estás rode, empezás rodeado de puertas y como que en cada puerta hay... ¡La puerta 1! ¿Qué hay en la puerta 1? ¡Vamos viendo con este aplauso! Hay como un desafío diferente que tenés que cumplir. Todos recordamos en la puerta donde están todos la, los caballeros del infierno como atendiendo al discurso de un, de un ciberdemonio. Mira cómo me voy a olvidar eso, el, el nombre, el de un ciberdemonio. Y que podés, si querés, podés dejar la cagada, hacer que se peleen entre ellos. Con esa mecánica que también que me gusta muchísimo, que es el infighting, que se llama, que los demonios empiezan a cagar a palo entre ellos. Este, o bien agarrar el power up de inmortalidad y despachártelos a vos, vos solo, a todos, y generar una masacre. Creo que esos niveles así, meme, los diseñaba Sandy Peterson. Este, no, no, eran, no venían de la mano de John Romero o... Este, o American McKee, eh, que trabajó en Doom 2, ¿no? Sino que todos los niveles meme esos eh, cuasi cómicos eran de Peterson. Este, bueno, y eh, como están viendo ahí en la diapositiva, cómo olvidar la gran super escopeta, ¿no? Muy de canalla. Papá, mataste al zombie de Flanders. Va, ah, era un zombie. Era, era una cosa de loco, es el arma que más terminabas usando. Eh, la cantidad de destrucción y el... La, la perfecta distancia y dispersión de los perdigones que estaba que digamos que en muchos juegos no, no tienen buenas escopetas porque no las hacen básicamente inútiles a más de dos metros de distancia y no las escopetas en realidad no disparan tan mierda y este juego tenía tenía eso tampoco era un sniper pero se disparaba bien básicamente eso eran el Doom 1 y Doom 2 eh, la verdad juegos muy entrañables y y nada, la mejor forma de jugarlos para mí es ahora en PC y, o, en, o en consolas. Eh, es con el port eh, nuevo que sacaron los de Bethesda. Porque ahora, bueno, id Software pertenece a Bethesda. Y sacaron estos port eh, a 60 cuadros por segundo en alta resolución y todo. Y funcionan como la seda. Y eh, yo creo que esas son la forma más cómoda y, y más óptima de jugarlo. El Doom 64 uh, salió para Nintendo 64, fue desarrollado por Midway, que en paz descansen. Eh, y es un juego que tiene muy dividido al, al fan jam. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y bueno, a mí me gusta este juego. ¿Y por qué me gusta? Porque está bueno. Bueno, siguiente diapositiva. No, mentira. 
eh, eh, yo creo que en cuanto al, al diseño de niveles es como que es un, un poco distinto a, 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 a lo que fue lo que, a lo que se hizo en Doom 1 y 2 pero aún así se siente de alguna forma familiar es como es un poco más pasillero el juego pero aún así como que se siente Doom igual la acción está presente hay muchos monstruos que matar las armas se sienten bien por más que la, por un tema de limitaciones de, de hardware no se pudieron animar la, las armas digamos igual se siente se siente rico disparar <risa> eh, y este, el gameplay por así decirlo es bueno es divertido hay puzzles que resolver este la, la oscuridad digamos en la Nintendo 64 y en las teles de tubo bueno era un problema no que sea tan oscuro el juego pero el mismo juego incluía un, un deslizador de brillo así que si lo, se lo ponías al palo eh, igual se podía jugar como un hombre ciego en una orgía iba a tener que sentir todas las cosas y obviamente al igual que el Doom 1 y 2 tiene un port a, de nueva generación para consolas y PC verdad y no, ahí sí eso está mucho más aclarado y le podés correr más también el deslizador de brillo. Fue de 60 FPS por segundo, alta resolución y todos los chiches, ¿no? Y, y bueno, como las armas eran básicamente las mismas con diferentes diseños, pero estaba la polémica Unmaker. Eh, digamos, esta la deshacedora, por así decirlo. Y que era un arma súper OP, súper rota que hacía mierda a todo, hasta el jefe final te lo papeabas con esa arma pero fuera de lo polémica que es esta arma o lo criticada en algunos casos es, eh, es el tema de eso, que está muy rota, pero en realidad yo creo que al cómo se trabajó esta arma en el juego está bien porque es como que te, te ganas ese derecho a tener este, este eh, esta monstruosidad, este destructor de, de demonios porque tenés que ir recolectando las partes a través de ciertos niveles tenés que meterte a fases secretas eh, y ir recolectando las piezas y una vez que las tenés todas, bueno, se formás la Art Maker y te ganás como esa recompensa que es hacer, poder hacer mierda a todo, ¿no? Este, sobre todo al jefe final que es bastante tedioso y, y nada, eso, la, al igual que el de 1 y 2, yo recomiendo la, los por nuevos para jugar, no, no lo recomiendo jugar en emulador. <risa> ah, bueno, y digamos, cuando lo, lo conocí, cuando tuve contacto, bueno, por el emulador, obviamente, cuando ya tenía un PC, digamos, que se bancara más o menos el, el Project 64, ahí conocí este juego y... Uh, oh. No sé si me lo pasé todo, pero sí lo jugué bastante, igual así con un teclado, así que era uff, emular el control de 64 en un teclado, mierda, che. Pero bueno, era lo que había en ese entonces, igual se disfrutaba. Así que ese fue mi, eh, mi primer contacto con este juego y, y ahora no, ahora hace un tiempo ya jugué toda la, la saga clásica con los porcs mismos que estoy recomendando y nada, es otra cosa, es, es muy bueno de jugar. Eh, JP lo jugó hace también un año más o menos y nada, ah, buenísimo. Este, los Doom originales también lo jugó, el 1 y el 2. Y me acuerdo que, eh, bueno, en ese entonces yo todavía no conocía el canal, pero están los lives ahí. Y el 1 y el 2 así, eh, parece que jugó las versiones de DOS originales porque andan como a 20 FPS, así, andan retrabados, se sienten un poco toscos, pero bueno, la experiencia... La experiencia vanilla, como le dicen, ¿no? o vainilla, no sé cómo mierda, le dicen, bueno, como sea. Acá pasamos al polémico Doom 3. Uff, ¿qué, qué decir de este juego. Mi, uh, me gustaría empezar hablando acerca de cómo conocí este juego. Eh, bueno, en primer lugar, el, el, digamos, yo estaba en la, en la primaria en ese entonces, eh, estaba los últimos años de primaria y o básicas, como le dicen allá y como y yo todavía, este juego no, no, todavía no estaba en mi radar, yo todavía estaba en los, eh, con los conocía los Doom clásicos nada más hasta que después ya cuando en primer año de secundaria más o menos eh, empecé a escuchar el nombre Doom 3, Doom 3, Doom 3 y después lo, lo terminé conociendo a través de, de compañeros de curso, algo que tenían PCs buenas y, y si bien nunca fui a sus casas, ni, ni compartí con ellos, ni jugué con ellos, este, porque, porque eran regiles igual, no quería ser amigo de ellos, pero sí, a veces salían las conversaciones de jueguitos y estaba el famoso Doom 3. 
Hasta que bueno, pasó el tiempo y um, pasaron unos años. Eh, estaremos hablando del 2007, de 2008, por ahí. Y eh, tenía un vecino, un vecino que se había comprado una computadora nueva, con tarjeta video dedicada, todo, toda la cosa. Y bueno, me pidió recomendaciones de juego. Y yo le digo, bueno, eh, ya, que tengo, eh, ya que tenés una PC eh, copada, probar Doom 3, que dicen que, uh, que, que está muy bueno el juego y que gráficamente es muy, muy potente, qué sé yo. Así que bueno, fue y se compró trucho, obviamente, el Doom 3 y otros par de juegos más. Y... Y, ¿cómo se llama? y él y este, este chabón siempre me, me pedía ayuda porque era, era un queso. ¿Queso? La queso corte. Un queso que quiere decir así como que era, no era muy entendido de las PC. Entonces yo siempre iba a su casa y le, le ayudaba. Así. Era, era vecino, cuasi amigo en realidad. Y, y siempre me estaba pidiendo asesoramiento. nada eh, También le, le presenté los emuladores. También le instalé un par de emuladores en su compu. y y bueno, eh, a este cuando trajo el Doom 3 también para también me pidió que se lo instalara, qué sé yo. Y, y nada, se lo instalé y le corría en medio. Ojo, le corría en medio nomás. Y, pero le corría bien igual. Y, y yo, bueno, terminé y le digo... Eh, eh, te, ¿Te jodes si juego un ratito? no ¿Me dejas jugar un ratito al juego? Y el, el vago va y me dice... Oh, y bueno, y si no queda otra, me dice... Así, ultra gilazo. Así que yo le digo, ah, bueno, no, está bien, está bien, listo. Así que ahí cerré el juego y me fui a la mierda y, y no, nunca más fui a su casa. Este, si le había dado color porque, porque claro, para eh, ayudarle con cosas de la compu y eso, todo bien. Pero cuando le, le pedí jugar un ratito al juego, se cagó. Y... Así que, nada, no, la mierda. Después no le di más bola. Eh... Después me fue a buscar, me acuerdo, unos días después a la casa para que le ayude con algo. Digo, no, estoy ocupado, estoy comiendo, le dije. Y, ah, bueno, está bien, listo. Y ahí como que se la... Como cachó la onda también y no, no me jodió más. Este, así que, bueno, esa era la primera vez que conocí Doom. Doom 3 y como que me quedó hasta, hasta eh, digamos, en ese entonces la espinita de haberlo jugado. Y ahora con el... Bueno, ya teniendo una PC yo, eh, lo jugué hace unos meses atrás. Este, para sacarme esa espinita que tenía clavada en el ojete de jugar Doom 3, ¿no? Y jugué la eh, BFG Edition, que supongo que será por Big eh, Fucking Game, digamos una analogía a Big Fucking Gun, que es la, el arma eh, de los Doom originales, ¿no? La, de, la El arma definitiva de plasma. Y lo jugué y la verdad me pareció una cagada. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. No me gustó el juego, no me gustó para nada, una mierda. Eh, digamos, eh, la historia no está tan mal. Lo que más rescato de este juego de mierda es la historia. Porque en, eh, incluso a los que critican este juego, casi todo el mundo lo critica, critican hasta la historia, pero la historia no está tan mal. De hecho, eh, gran parte de muchos elementos de la historia se, toman, re, se retoman en Doom 2016. Este, por ejemplo, el tema de la UAC digamos como que casi forzando, obligando a sus empleados de forma amable a que participen en los experimentos eh, eso también está en el DOOM 2016 la, la instalación espacial eh, este, digamos toda, toda esa, la, esa atmósfera eh, eh, y, y la historia está recuperada en 2016 así que en ese aspecto no, no se podría decir que es malo después gráficamente, bueno, en su tiempo era la zorra pero ahora no podría decirse lo mismo, como que igual envejeció un poquito mal. Es como que se ven como muy plástico todo. Y bueno, es el, es el ID Tech 4, ¿no? Eh, ya es un motor, eh, digamos, algo obsoleto. Se, seguro que algunos se van a enojar con lo que digo, pero bueno, que la chupe. ¡Oiga! Y nada, ese es el, el gran Doom 3, digamos, cuando por fin pude jugarlo de principio a fin. No me pareció la gran cosa. Y... Y nada, la expansión también, la expansión es un poquito más entretenida, pero es corta. La historia, esa sí que es mala, la historia de la expansión. Lo único bueno es el, la que vuelve la escopeta de doble barril. Y, y no, no, si ya de por sí el protagonista tenía 
eh, digamos, no tenía ni, ni presencia en, en el Doom 3 original. Eh, en la expansión, mucho menos tampoco, que es un Perkin que le dicen que vaya para tal lado y eso. Y encima tiene una cara de loco enfermo el, el modelo del protagonista, así que... Eh, sí, no sé. En fin. Esa es eh, mi historia con Doom 3. Uf, y bueno, acá llegamos al... <risa> A la película de, de Doom, ¿no? ¡La concha este, de tu madre, libro de mierda! Me voy a centrar en, en la película de que salió en 2005. No en, en la obra que salió la otra en el 2020, por ahí que es una mierda, igual. Eh, pero me gustaría hablar de, de esta principalmente porque, porque es uno de mis placeres culpables. Tengo varios placeres culpables en, en películas y esta es una de ellas. <risa> oh, ¡Por Dios! <risa> eh, la película Doom 2005 me acuerdo cuando salía en las en las noticias hubo uh, eh, pe película basada en los videojuegos de Doom bla 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 yo decía wow qué buena onda al fin protagonizada por The Rock y yo a la roca lo conocía por la, el rey escorpión como acá yo no soy asido a las luchas y de por sí Argentina no es muy asido a las luchas eh, lo único más o menos la presencia que tuvieron las luchas fue la lucha eh, parodia, eh, más parodia aún de la, de la normal, que es la eh, Titanes en el ring, 100% lucha y esas cosas así que eran, que eran memes. Eh, <ríe> eh, aguante de Delivery Boy. <ríe> Delivery Boy. Delivery Boy. No, no, no. Presión testicular. Queda sin aire el Delivery. Tortícolis, eh, que era el gimmick, era que tenía Tortícolis y nada más. Nadie sale de la sorpresa, los cogotes torcidos de los Tortícolis. Y esas cosas. Y bueno, entonces yo a La Roca lo ligaba nada más por, la, por las películas. No. Y, pero aún así me, me gustaba la, eh, su, su aparición en, en este proyecto porque bueno, él me caía bien, me parecía carismático. Y, y nada, entonces estaba expectante, expectante, eh, al, al cine de mi ciudad no llegó la película, así que este, esperé a que salga en video y tampoco nunca encontré el video, este, así que bueno, como que la película pasó al olvido y después me acuerdo que cuando empezó el, el fervor por los DVDs, eh, no recuerdo el año, pero... Me acuerdo que nos estaba el fervor de los DVD y nos compramos nosotros un reproductor DVD y nos creíamos el hoyo. Y ahí, ahí digo, voy a alquilar Doom. Y la vi y, y bueno, sentimientos encontrados. Pero me terminó gustando. Y, y bueno, lo que se le critica a esta película es mucho el tema de... Digamos como que, la, la que, como que se aleja bastante de la historia. Si bien tiene un cierto aire a Doom 3, eh, eso, no se, eso salta a la vista. Eh, la, el, el tema de la historia es como que se fueron en, en la volada y, y como que hicieron cualquier cosa. Ahora no. Bueno, esto ya se ha mencionado mucho también, pero como que no son en sí demonios del infierno los que invaden la UAC en Marte, sino como que es un brote de un virus que el virus como que te, eh, te añade un cromosoma más a las cadenas ADN de las células. Como que en vez de 23 pares de cromosomas, tenés 24 pares de cromosomas. Y como que ese par extra de cromosomas que se genera gracias al virus, eh, como que te hace súper fuerte, súper ágil, súper rápido, súper inteligente. Y es como, what the fuck. Eh, cualquier degeneración en la cadena de ADN te da de todos menos súper agilidad y súper fuerza y, y, digamos, súper inteligencia. Este, ya conocemos el... el, el bueno me voy a meter en algo polémico y voy a tratarlo con cuidado, pero el síndrome de Down no es por ver, básicamente no una, de, una de degeneración la en, la, en la cadena de ADN en el... En fin, me estoy metiendo en cosas complicadas y no queremos que le cierren el canal a JP, pero es como que es como que casi casi como una burla el, el, la propuesta de ellos del cromosoma 24 eh, y, y bueno después el... el el tema de la, la escena de en primera persona que a todo el mundo le gusta que dicen que lo único bueno en la película a mí no me gusta, justamente esa parte no me gusta porque 
se nota como muy como muy muy lenta bueno así hicieron lo que pudieron para filmarla pero no sé aparece un zombie cagándose de risa de repente como que hace ah, ah, ah", y le vuelan la cabeza el aparecen los caballeros del infierno eso digamos los grandotes blancos sin ojo y es como que son tipos disfrazados y como que manotean pero como que como que les cuesta moverse dentro del traje y se ve medio tonto no sé eh, y la música bueno esa eh, la música de la película es como siempre el mismo ritmo de batería eh, pero cumple igual pero es así como una batería sonando con un con una eh, una guitarra digital ni siquiera suena una guitarra real digamos en fin eh, pero qué es lo que me gusta la película eh, me gusta básicamente lo, los personajes. Los personajes son recontra cliché, pero igual cumplen. Este, digamos, La Roca, eh, por más que digan lo contrario algunos, eh, yo creo que hace bien su papel. Eh, por más que ponga los ojos como huevo frito cuando se enoja, eh, siento como que tiene esa, esa, esa alma de loco. Y me cuesta explicarlo y quizás hasta me estoy trabando un poco, pero me gusta el personaje que hace La Roca. Me gusta el tema de esa, del tema de cómo termina, eh, bueno, un pequeño spoiler, eh, cambiando su forma de ser a, a través de, de la película. Eh, después tenemos al, en el escuadrón, tenemos a todo el, supuestamente un escuadrón de élite, y son, son, son todos drogadictos, degenerados y borrachos. Y hay uno que parece medio, medio como, en el doblaje original es como eh, amante de las transexuales, y, pero en el doblaje latino lo hicieron quedar como un pedófilo, no sé. En fin, eh, son carismáticos a su manera y no, la mayoría no dan lástima que, que se mueran. Spoiler. En fin, eh, la, me, me cuesta tratar de explicar por qué, no pensé que me iba a costar tanto explicar por qué me gusta esta mierda de película, pero sí es una mierda. Eh, no merece ser vista por nadie y debería tirarse eh, por un barranco. Pero a mí me gusta. Y bueno, de Doom 2016 y Doom Eternal me gustaría hablar, pero eh, no tengo tanto que decir de esos juegos. Más que están buenísimos. Eh, si tienen consola o una PC, digamos, más o menos eh, capaz de correr esos juegos, jueguenlos porque están buenísimos. Y nada, creo que así finalizaría básicamente mi, mi presentación. Eh, una cagada, la verdad, la presentación una mierda. Ahora que después de haberme escuchado, siento que podría haberlo hecho mejor. Pero bueno, es lo que hay y, y es gratis, así que qué sé yo. Disfrútenlo y si no, bueno, ponga, ponga dislike. No, mentira, no pongan dislike. Eh. Si no, después el tío Dale cancela los sorteos. Ah. <risa> eh, Así que nada, muchas gracias por ver y una lástima que no haya podido presentar esto en vivo. Hubiera sido... Uy, ya están los vecinos gritando, parece que está jugando Boca en Brasil. Así que está el descajete. No sé cuándo van a pasar esto, pero estoy grabando esto mientras está jugando Boca en Brasil. Así que bueno, ojalá hubiera, hubiera podido dar esto en vivo con el, con el input de JP. Eh, digamos, hubiera sido más dinámico todo. Este, pero bueno. Eh, te, me había quedado con la, con la espina en el ojete tengo muchas espinas en el ojete eh, de dar la presentación y de hablar de, lo, de, de esta saga a mí me gustaba ¿no? y eso sería todo gente así que muchas gracias por ver nuevamente y váyanse al infierno de buena forma sí Bueno gente, hola de nuevo, eh, bienvenidos a la escena post créditos, este, como ya verán en pantalla apareció Pipino, eh, Pipino este pendejo barcero culiado que pide juegos eh, a JP sin, sin pagar, porque es un barcero y, es, y bueno es un, es un lustrabota, no se le puede pedir más, pero ¿quién le puede decir que no a Pipino? Pobrecito, mira esos ojitos. Este, ¿Y qué, qué quiere Pipino en esta ocasión? Si es posible, si se... Si se puede dar, si no, no hay problema. Es pedirle a JP que juegue cuando, cuando pueda o lo crea conveniente al, algún juego de Doom. Este, él ya tiene jugado el Doom 1, el Doom 2 y el Doom 64 en el canal. Están los live por si quieren verlo. Ah, mira. Qué gran moderador, ¿no? Pero le falta jugar el Doom 3, que lo tiene. Creo que lo tiene el Doom 3. Eh, que es una mierda de juego, pero estaría bueno para, para los memes y las risas. O el aburrimiento. 
Y para que, ra y que rabé con la escopeta asquerosa de ese juego que me olvidé de comentarlo. Que es una mierda la escopeta, una puta mierda la escopeta del Doom 3. Excepto la de la expansión, que es la del doble cañón, que mejora un poco, pero igual me da media caca. La, tiene mucha dispersión los perdigones y no, no, no le pega nada, ni a dos metros. Y nada, eso. O si no, mejor aún que ya que tiene una Xbox 3, One, creo. Si por ahí podés jugar al Doom 2016, mejor que mejor. Ese sí es un juegazo, super juegazo. Y los vecinos siguen gritando en la calle por boca. Ah, en fin. Eso es todo, gente. Y espero eh, que esta escena post crédito no haya quedado muy, muy gratuita y muy barcera de mi parte. Pero Pipino es Pipino. Hasta luego.